。自从孙悟空将如来、燃灯与天蓬打得叫妈妈之后，灵山众佛心有不甘，决定给他送一个老婆，以动情将他打落凡间。而后又邀请他到月宫厅去喝酒，不成想伏虎竟是个小趴菜，酒后更是直接裸奔。你特娘站住！哦，小五，我扶你回去吧。哈哈，出事两年半的孙爱青，今晚终于要是个成年猴了。啊，你个 DJ 佛，真的是便宜孙小五这个王八蛋了。正所谓舍不得孩子套不住狼，不给他点福利，想要把他打下界太难了。明日一早我们就得去一趟天庭了，这件事王母绝不会轻易妥协的。没天理！孙小五找女人，我们还得给他顶住王母的压力。话分两头说，虎虎那边可就惨了。哇，天蓬元帅好厉害，真君好帅，打死这个流氓！快看，神武元帅来了！我好喜欢神武元帅的床前明月光，我就叫明月。天蓬兄弟，杨戬大哥。还好你们抓到了流氓，辛苦你们了，我们就先回去休息了。操！我的女神啊！喂，你不会想不开要去天河自尽吧？去你打野的！我是要去找我女人若水，我特么疯了才去天河自尽。对哦。天蓬这个混蛋，他跟若水是有一腿的，他一点都不可怜啊！观音菩萨说你身世特殊，问我愿不愿意帮你度过情劫。我说我愿意，我愿意为你付出一切，哪怕只是一刹那的幸福，我也无怨无悔。小五，我喜欢你。哟呵，难怪今天天蓬与杨戬行为怪异，你拿这个考验干部，哪个干部经得起这样的考验？娘子，我来了。嗯，瑶池上方，红鸾心动，王母眉头紧锁，看了许久。娘娘，您今夜好像是有什么心事？红鸾心动了，我在想，这两个人是谁，竟然有如此大的胆子？红鸾心动，代表的是有人因缘结合，难不成是有天庭的仙家挑衅天规？到底是谁呢？娘娘，我觉得天庭众仙都很稳重，能做出这种事情，恐怕只有天蓬元帅了。我听说前两天天蓬与杨戬还因为争抢素娥仙子打起来了呢。哎，情真的难以抵挡吗？神仙一旦动情，便就有了私情，有了私情，三界之中违法包庇、裙带关系必将混乱不堪。查，神仙动情，天地不容，将天庭所有仙家逐一在月老殿排查命格，与天蓬有相识的，重点查。无论是谁，都给我抓来瑶池，削仙籍，踢仙骨，打入轮回，重新投胎。是娘娘娘,娘子，我这里有一样宝物。小五，这是何物？为何我感觉不到任何法力波动？此宝非同小可，它能增幅各种能力。话分两头说，天蓬那边可就惨了。蓬，你怎么了？我能感觉到你的内心很痛苦。以后我就决定只爱你一个人了。还以后？那以前呢？嫦娥仙子与新来的神武元帅在一起了，我以后不会去打扰他了。你个混蛋！别人结婚了，你才想到找老娘了？你能明白就好，只有若水才会一直陪着你。天蓬，红鸾心动。果然是你，来人，将天蓬拿下！什么玩意？红鸾心动是因缘结合，我们没有结合啊！等等，我跟若水是清白的。你们谁敢动天蓬？别怪我使天和若水倒灌天庭！若水，你是在威胁我们？等一下，王母就到了，你又有何本事挽回？鹏，你快快离开！我们快走，天河若水神仙难挡。住手！你们快住手！那么大的水，真的会死人的。天蓬，你在搞什么飞机？快走啊！若水，你立志一点，他们要抓我，这只是一个误会。
，我们还什么都没有做啊！你让我怎么理智啊？他们抓到你，一定会把你打落凡尘的。我不允，我不允啊！我要献祭我的神魂，我要让弱水淹没整个三界，这样你就能从中离开。陛下，我们天宫到底是造什么孽了？前有哪吒放火烧，后有天蓬放落水淹。算了。老君应该会去处理的。这就是动情的代价。他为了情，竟然不惜献祭自己，不惜将天庭百万生灵拖入深渊，犹如是一个随时会自爆的准圣，恐怖如斯啊！定。退。若水，你且退回天河，冷静冷静。放心，天蓬不会有事的。哎，蓬。我在天河等你回来。好，答应我，励志一点。特娘的，刚才还在思考明日怎么保下动情的孙小五，你俩就整这死处。红鸾星姻缘结合的不是天蓬，查，继续查。王母突然查这个事，是因为孙小五吧？他个混蛋，不仅睡了我女神，我居然还替他给挡了一劫。王母娘娘查到了，是嫦娥仙子。而且我们在天上过了一日，下界已经一年了。你敢信熟读《西游记》的孙悟空，竟在天庭与嫦娥结为夫妻？王母为此大怒，派遣九天玄女抓拿二人归案。陛下有旨，孙小五与嫦娥私动凡心，触犯了天规天条，现将二人带到凌霄宝殿处置。太白金星。你们这是什么意思？神仙动情一向是由王母处置，我等奉命行事，还请恕罪。你随后回瑶池，如实禀告即可。带走。罪臣孙小五参见陛下、啊。今天天庭是开派对吗？怎么那么多大佬？来了来了，今天玉帝与王母干架，谁能赢？孙爱卿，你可是朕的贤臣啊！想不到你居然动凡心，擅自与嫦娥结合，你让朕何其伤心啊！玉帝，你个老六，演技尽长了不是？陛下，臣出世两年半，未曾经历过人世间的男欢女爱，确实是有愧于陛下的栽培啊。不过，臣这一体验过后，只能用诗词来表达了。对月行单望相护，只羡鸳鸯不羡仙。我靠！本以为你知错要改，现在是贤者时间，想不到你个禽兽居然还在回味。哈哈，来人，忧伤。孙小五虽已触犯天条，但他的文采是值得奖赏的，这是在对三界文人的栽培。参见王娘娘。神仙动情，天地不容。孙小五，你可准备好接受惩罚了。我孙小五出世两年半，年纪尚幼，不知其为何物。但在动情之后，已是无法回头。自知触犯天条戒律，愧对陛下的栽培，自愿辞去神武元帅一职，到老还乡。你这个混蛋想的倒是挺美，辞职回家就算了。按照天条天规，神仙动情需消仙籍，踢仙骨。现在你一走了之，未免太不把天条天威以及陛下放在眼里了。众仙齐齐看着孙小五与王母，心中也知道这次孙小五算是遇到对手了。孙爱卿，王母可没有天蓬与哪吒那两憨批那么好对付啊！我为天庭立过功，我为天庭流过血，我曾经多次得到过陛下的奖赏，特别是我的作文《我的道祖师父》获得了三届文学一等奖。这年轻人，我操！你要是搬出你的刀俎师傅，不仅现在没事，说不定还得给你多送两老婆。孙爱卿言之有理，她为了朕，为天庭，确实是立下了不少汗马功劳啊。功是功，过是过，有些功过可以相抵，但这件事情关乎了整个三界的安危。再而言之，现在凡间有句话叫“天子犯法与庶民同罪”，你孙小五私动凡心，依旧是要按照天条处置。
陛下，神武元帅当值期间，为天庭立下许多功劳。臣觉得神武元帅只是年纪尚小，不懂事。可看在他立下的那么多功劳份上，只需将他削去仙籍，赶出天庭就可以了。陛下，臣附议。俺也一样。嗯，倒是有道理。看来这件事情跟你们有关。如来没有接话，但很明显是默认了。嗯哦你们这群秃驴简直是岂有此理！做什么劫难不行，整这死出，这不存心跟我作对吗？老君，你觉得呢？顺应天意，将他们削去仙籍，打下凡间算了。昨夜天蓬与若水也动了凡心，还差一点引发了三界大难。诸位觉得应该如何处置？场上众人见此一幕，瞬间脸色就变了。王母这意思是在问老君保大徒弟还是保小徒弟是吧？简称保大保小。哟呵，来子不仅是给我送了一个老婆，也给天蓬送去了一个老婆吗？启奏陛下，天蓬与若水之间只是出生情愫，可将天蓬关入天牢，让他们分开就好。而孙小五他们是已成事实，所以削去仙籍，赶出天庭。娘娘，这件事事乃天意，您可明白否？混蛋，拿出西行大劫压我是吧？诸位，孙小五自动烦心，本应按天规处置，但念其出事两年半，认罪态度极好，又曾为天庭立下汗马功劳，先撤去孙小五神武元帅一职，撤去霓裳嫦娥仙子一职，削去二人仙籍，贬为布衣，赶出天庭。天蓬与若水私动凡心，但未到不可收拾地步，责罚关入天牢两年半。此后与若水不得相见。王母，不知道我这个处置你可满意？如此处置不疼不痒，陛下可想好了？开了先例，神仙动情之后，只要离开天庭就可以了。朕觉得这个处罚已经是很严重了。从统御四万天兵天将的九天玄上神威智勇、统五大元帅，变成一介下界野妖。哦，我也觉得陛下的处置已经是够狠了。试问在座的各位，即便是没有踢仙骨打入轮回，让你们动情之后失去现在的正道国位，你们可以愿意去动情吗？还有在好死，你敢写成洛书吗？别等一下，赐给我们画大饼嘞！孙小五，朕如此处罚你，你可心中有怨？小五心中无怨，出来混，有错要认，来打要立正。只是一想到以后不能再为陛下效力了，臣就觉得一阵。没有小五的日子里，陛下一定要照顾好自己啊！朕会的，你下了界也要好好照顾自己。啊、这你俩怎么还开始煽情了？是不是早上睡醒拿错剧本了？启奏陛下，陈阳简实名举报，孙小五并不只是与嫦娥私动凡心，与杨婵也私定终生了。这杨简今天抽风了不成？大义灭亲！杨简，你不要太过分了。哼！哦，陛下，情之一字太难了，我真是控制不住自己。我们都是真心相爱，我们愿意接受陛下的惩罚。你们简直是岂有此理！还请陛下降旨，将杨婵三圣五官直割去，随孙小五打入凡间以示惩戒。哟呵！即刻撤去杨婵三圣母一职，削去仙籍，一同赶出天庭。你丫当买白菜呢？老婆买一送一是吧？孙小五一手嫦娥，一手杨婵，为什么这种劫难不是发生在我身上？熟读《西游记》的孙悟空，竟在凌霄宝殿左拥右抱，而这一切竟是如来给他安排的老婆。那就将孙小五、杨婵与嫦娥打下凡间。哦，哪吒，你还寻思鸡毛呢？赶紧自曝与孙小五动凡心了，跟着他一起下界啊！佛祖，你是喝假酒了吧？我好不容易才回天庭。再说，现在计划都成功了，还把我搭进去干啥？你可以卧底在他身边，获取他的信任，有助于我们以后对付他。这都是我们计划的一部分啊！有什么大病？我天天挨揍，我还能跟着你们对付孙小五
立下，陈举报哪吒与孙小五动凡心。大家赎归赎，但是你这样乱讲话，就是你的不对了，好歹送过来再举报啊！这俩人居然都有一腿，那孙小五何止是动情，这个混蛋分明是来天庭播种的。我的天呐，一个哪吒已经够能闯祸了，再加上孙小五当女婿，我这条老命怕是保不住了。哈哈，你燃灯是真的看热闹，不嫌事大。今天你敢编造哪吒，我看你明天就敢编造观音。诽谤，陛下他在诽谤我呀！我与孙小五清清白白。哟呵，那个，要不咱们认了一起下界，生个大胖猴子。众仙听言，一个个脸色古怪。啊，对对对，给他生个猴子，绑住他。我们绝对支持你，王八蛋！我把你当兄弟，你居然想让我给你生猴子？阿呸！我哪吒就是死，就是从天宫跳下去，也绝不会和你动凡心。你们几个老小子倒是上点证据啊！陛下，臣所做绝不是空口白说。此前哪吒在月宫听取时，主动让孙小五验明正身，酒后两人还抱在一起，这难道不是有了肌肤之心吗？不个爱丽妈买麻花去！你你们在冤枉我，我可是要发飙了呀！虽然我们有过亲密接触，但是最多算男闺蜜。你们一群土鳖！我给你五千金丹，假装和孙小五动情了，在下界为我们提供情报。啊，这佛祖啊，孙小五可是我的挚爱亲朋手足兄弟，得加钱！我操！挚爱亲朋手足兄弟是哪个混蛋起的头？可以，一万金丹必须获得孙小五的信任。后面我们让你做什么，你都要严格的执行。哦，你放心，我一个顶了。我承认了，陛下，你就把我一起打下界吧。孙小五刚才可是邀请哪扎下界生猴子的，这是变相的同意了吗？现在的年轻人真是老母猪戴胸罩，一套又一套。哪吒怎么改口了？难不成是收燃灯钱了？但是我现在一手抱一个，多一个咋抱？简直是岂有此理！即刻撤去哪吒所有官职，随孙小五等人一起赶出天庭。你们这些混蛋，就不能好好的当个人？本来是买一送一。现在变成买一送二了，陛下，小五走了。嗯，大鹏一日同风起，扶摇直上九万里。我、啊、操、啊啊！等等，朕还没打赏呢。小五，舅父，你刚在凌霄宝殿又一家做问世，朕很是欣慰。来人，赏金丹，蟠桃个五千。天宫离地百万丈，不及陛下送我情。小五去也，去吧。哎呀，刚才的赏完了，这新的还没打赏呢。嫦娥仙子的选择是对的，她真的很优秀，我不及她。你是出门喝了几两酒，让你有了错误的认知，觉得你跟孙小五能比？滚一边去！昨晚我和若水约会，是不是你小子嫉妒我，然后举报我的？我去你大爷的！啊！你个地这佛，终于是让这个泼猴下界了。可惜我等套路他那么久，未曾从他手中将金丹骗走。手握大量资源，猴头实力必将突飞猛进，我们还得抓点紧，将他给召安回来，然后打入五指山下，不能给予修炼的时间了。回灵山，我们商议新的对策。哦没有孙小五的日子，南天门又能随意出入，四大天王一点人权都没有。神武元帅若在，岂能容忍尔等随意进出？等我们神武元帅回来，一个个都给你们堵外门，让你们回不来。玉兔，玉兔，你没跟你嫦娥姐姐下界去啊？你说什么？你你不会还不知道，玉帝已经消去神武元帅与嫦娥姐姐仙籍，把他们都给赶下界了吧？嫦娥姐姐居然跟着孙小五私奔了，岂有此理！我给你做了这么多年的妹妹，丫鬟了，已经到要通房的时候，你居然把我给忘了。不行，我得去找他们去。你去找他们干什么呀？人家好上，你也不能拦着人家呀。我去给姐姐做通房丫鬟，你去不去？算了。
，等我回来告诉你突房丫鬟是什么感觉。师傅、啊，你不在天宫做事，今日怎么下界来了？动情了，被开除赶出天庭了。啊、王母说。神仙动情，天地不容，然后就把我们一起给削去仙籍，赶下来了。师傅，我给你介绍一下：徒弟大老婆杨婵，二老婆嫦娥，三太太哪吒。我、啊、操！你找个嫦娥，为师能理解，毕竟三界少有的美女。杨婵，为师更能理解的，这可是玉帝的外甥女，可这哪吒。这是咱们师傅地仙之祖镇元子，拜见师傅。大仙有礼了。为什么他们是老婆，我是太太？因为你是最后跟我好上的。好好好，一人一万金丹与十个人参果当见面礼。谢谢师傅。哎呀，我去，一万，这次下界赚麻了、啊。咱们家里男人管钱。你吃人参果就好了。孙小五，你这个混蛋，你把我的金丹还给我。你还小，金丹太多，你把握不住。我先替你保管，反正咱们以后都是一家人。你的不就是我的吗？哦，那你的呢？我的还是我的。操！你敢信熟读《西游记》的孙悟空，竟在天庭迎娶哪吒、嫦娥与杨婵，而这背后一切皆是由如来为了逼迫他大闹天宫所设下的套路。啊，米个地这佛，经过几番周折，我们总算完成石猴的第一次下凡。哦，接下来我们就开始培养他的野心，让他萌生。强者为尊，应让我英雄值此敢争先。说出皇帝轮流坐，明年到我家，以此大闹天宫。诸位对此可有什么主意？派遣两人进入花果山，奉承石猴，推波助澜，教他做个齐天大圣。哦。这个主意很老六，先让他与天平齐，后面再蛊惑他推翻玉帝，自己做这个三界之主。如此甚好。接下来去两个人化作小妖投奔，将紫黄袍加其身上。观音，就由你带文殊、普贤二人前去完成吧。我佛，文殊菩萨与普贤菩萨之前做事并未功成，想来他们二人能力有限，不若换个人试试。你特娘找茬！佛祖，我愿前往花果山走一趟。俺也一样。大势至与灵吉这两个混蛋过来抢功劳了。文殊普贤，你二人觉得如何？哼！既然大势至菩萨与灵吉菩萨愿望，我与普贤便让与他们好了。文殊，你憨批是不是？这时候把任务让给他们，岂不显得我们二人很废材？蛋疼！啊呸！淡定。根据我们多次套路石猴的经验，此次任务岂能是轻易完成的？况且玉帝现在还是他舅父，他更不可能去冒犯玉帝，做什么齐天大圣。哦，也好，让这两混蛋也吃吃苦头。哎、我佛，既然大势至菩萨与灵吉菩萨愿望，那便交给他们罢了。只希望他们不要让我们失望了。啊，米个地这佛善哉，就由你们三人前往了。佛祖，我们必将不负众托。嗯观音不是说孙小五早被赶出天庭了吗？这花果山连根毛都没有，他又会去哪了？这混蛋不会是去找小龙女了吧？都带下来了三个老婆了，呸，渣猴！对于接下来的事情，你们二人可有准备？等孙小五回来，我们二人就变作小妖，前来投靠于他，并借机献上黄袍，再暗示他可以做一个齐天大圣。计划没有问题，但是有一点要特别提醒一下你们，这个猴子有一点点气人，对付他最重要的一点就是忍。这是自然，大家都是灵山的菩萨，你们能忍，我们不能忍吗？你观音难不成是觉得我大势至不如文殊普贤，还特别提醒？你们记下就好，我回南海一趟，看看孙小五是不是跑我南海去了。小五。这么长时间没有见我，有没有想我啊？安儿，来，他们都是你的姐姐，嫦娥、杨婵、哪吒，你都知道他们吧？姐姐，你们好。这个姐姐是正常的姐姐，还是不正常的姐姐？小龙女，想不到你都长那么高了。走吧
，我们一起回花果山玩去。我现在不在天庭任职了，可以好好的陪陪你们。”小龙女听言心里一喜，随即又有些纠结道。我我还要在南海修行，要是师傅他回来看不到我，哦，晚几天就回来了。我们边走边聊。站住，孙小五，你这个混蛋！上次的仇我还没有跟你算，你现在又跑来南海拐龙女，哟呵！这么说你很勇喽？留下龙女，速速离开南海，否则我今天跟你新账老账一起算。三天不给你下眼鱼，你是忘了孙爷爷什么味了？你们先走，我留下来跟这位愚兄谈谈。余生理想，那你小心点哦。点哦走啊你，<笑>不走，我看看你怎么收拾他。哪哪吒，我跟木吒可是好朋友，你你可不能胳膊肘往外拐啊。你今天要是能把孙小五给揍一顿，我就给你送两百的大蟠桃吃。啊啊啊！这个娘才跟了我多久？这反骨就已经顶出来了，不行，回去给加法伺候。<笑>孙小五，给我受死吧！菜狗，哎呀，你脱裤子干嘛？来都来了，总得留下来点什么吧。反套路成功，获得金丹成二百。要是观音知道了，不得把你的作案工具没收了？他要是把我作案工具没收了，正好咱们做好姐妹，走回花果山。你手别碰我呀，没撒手上，放心吧。孙爱卿这排量还真是不减当年啊。话说这混蛋怎么不去紫竹林当施肥工算了？真是个泼猴啊！这是第二次在观音的莲花池撒尿了吧？你们不觉得有点古怪吗？上次孙小五是靠偷袭将金鱼精给打飞了，而这次正面对敌竟轻松一招秒掉。要知道，金鱼精的修为可是有金仙中期，而孙小五就算有梁天池辅助，绝不可能以真仙后期秒了他吧？啊啊啊！阿弥个地，这佛！看来这个猴子是留了一手啊，那就蛋疼了。按照这个修炼速度下去，到时候取经劫难上有几人能够阻拦？看来得加快节奏，将它封印起来了。嗯，那就等观音他们计划成功后，直接让田庭那边照安吧。我操，混蛋啊！肯定是孙小五这个王八蛋干的。除了他三界，哪有人这么手欠，将自己的金鱼精给打晕的？孙小五，你这个混蛋！菩萨，菩萨为我做主啊！那孙小五欺人太甚了，他拐走了龙女不说，他还要打我。是孙小五把小龙女带走，还把你打晕是吧？啊，对对对，已经不是第一次了。上次他还在莲花池里撒，嗯，怎么今天味道也是怪怪的？你刚才要说什么？菩萨，那个混蛋又在莲花池撒尿了，我清楚记得这个味道。嗯嗯嗯嗯、太欺负鱼了！我操！观音一瞬间气炸了，特别是看见身上还没干的水。泼猴，我现在就去宰了你！熟读《西游记》的孙悟空，竟辞去南天门保安经理职位，带领三个老婆回到了花果山，而佛门的套路自此开始。你们两个低，什么低干活？大大王，我们是傲来国那边的妖王，听闻大王辞官回界，特前来花果山投靠大王的。九闻花果山二大王英俊潇洒，气宇不凡，花见花开，车见车爆胎。这两家伙不会是原著里面灵山的秃驴假扮的吧？上来一套彩虹屁，然后忽悠我去大闹天宫的。这两人呆头呆脑的样子，说不定是文殊与普贤两个憨批变的。不知大王在天许久，所受何旨？刚上去时，跟我做了个弼马温。哼，大王有如此神通，如何与他养马？不如黄袍加身，做个齐天大圣，如何？哟，你们还真是按剧本来套路我啊！你们二人来给我送黄袍，又让我做个什么齐天大圣？看来你们不了解我也与陛下的感情，早已是山盟海誓、海枯石烂、永不变的。我操！你个死猴子，脑子让南天门加了是不是？还是说拿脑袋去砸核桃了？你呀，都被天庭开除了，你还跟陛下山盟海誓？
你们二人来投靠我，我很欣赏你们的眼光，但是你们已经触犯了我孙小五的逆鳞，胆敢冒犯陛下，这便是我孙小五的一生之敌。反套路成功，获得金丹城三百。冒犯我，可国；冒犯陛下，其罪当诛。将他二人活活打死，然后暴晒两年半。日后谁敢冒犯玉帝，这二人便是前车之鉴。反套路成功，获得定风珠。懵逼树下，懵逼国，懵逼树下，你和我。哈哈哈哈哈！你们都看到了吧？孙爱卿这个人就是重情重义，朕与她的感情没有错付啊！陛下，你要是也天天给我们打赏金丹，我当场认你做义父，把你供起来都行啊！可怜的文殊菩萨与普贤菩萨，这是第二次被人吊起来打了吧？哦，谁告诉你们是文殊的？这次是大势至于灵吉啊！啊，你个 DJ 佛，这猴子和玉帝是不是这样？整一出山盟海誓，情比金坚，海枯石烂的。如此一来，让他滋生野心就太困难了。文殊、普贤，你们两个对石猴的套路比较熟悉，不妨你们二人前去解救他们。啊、这俩混蛋和我们对着干，我们就个毛。是佛祖。佛祖嗯，现在咱们该怎么办？怕啥？先吃瓜，然后精神上支持他们两个就行了。我我活活打死他们！这可是文殊与普贤耶，这不是在坑我吗？跟着我，就要好好听我的，要不然我休了你。你休你大爷！要不是燃灯没给我出场费，我巴不得让你休了我。让你个臭猴子欺负我！亚马爹，灵山是让你来当奸细的，不是让你来打我的。你没吃饭吗？十点进啊！让你欺负我！哪吒，哪吒，我是大势至，我是佛祖派来的，咱们是自己人啊！大势至菩萨吗？我好像不熟耶。那更好，没有心理负担。李奶奶的花果山太危险了，还好有大师置顶伤害，他人还怪好的。不对吧？我俩一起来的，你凭什么不打他？我操！我他妈的，刚说你点好，你居然问出这种话！你看我干嘛？都打！哦、<笑>慢着，咱们能不能有话好好说？求得马给，我是灵吉啊，自己人啊。这不是和大势至菩萨说的一模一样吗？不管了，反正不熟。快到！不知道你们发现了没有？这哪吒被孙小五打屁股打多了，打起别人可谓是得心应手啊。有一说一，这事还得是反骨渣，换成天蓬与杨戬，肯定是不敢下重手的。陛下，这。这不会出事吧？哦，谁出事？哪吒拿着金箍棒，万一真把他们打出个好歹来，不止他们出事，哪吒也得被灵山追责了。这肯定会出事啊！本来就是奔着活活打死他们去的。我操！现在他们两个也不敢暴露身份，不然一旦让孙小五发现幕后有只黑手默默在推动的，整个大劫就完了。陛下，哪吒虽平日爱闯祸，但这件事不是他的本意，日后你可得保下他。你慌个毛！观音不是正在往那边赶？你们二人玩什么套路？怎么让孙小五吊起来打了？嗯、快救救我们！石猴这个混蛋要把我们给活活打死！哪吒，快住手！你难道不知道他们是两位菩萨变的吗？嗯，快到！我知道是他们，但是我不打他们，孙小五就要休了我。你丫还真给孙小五当媳妇了！阿弥陀佛，善哉善哉！哟呵，这是什么风把菩萨您给吹来了？你打野的，你拐走老娘的徒弟，还在莲花池撒尿，你问我什么风，发疯行不行？你这个泼猴！
，让我南海拐走小龙女，又做出下流之事，现如今还在此处欺负弱小妖王。你学得神通法术，就是用来持强凌弱、耀武扬威，欺负弱小的吗？对呀、啊，菩萨，你怎么知道？反套路成功，获得金丹城五百。我努力的修炼升级，如果不用来装逼，一切都将索然无味啊、嗯！混蛋，你还有没有点道德了？学到了，只要我没有道德，你就绑架不了我。孙爱卿这人玩的就是真实，朕就喜欢他有什么说什么。啊，对对对，孙小五这人就是真诚。太离谱了！孙小五那马屁拍的，太白金星都自愧不如。陛下，你居然说喜欢他的真实、真诚？善哉善哉！孙小五修行是为了普度众生，解救众生于苦海，本应该是惩善除恶的。你怎么能逆行导师？因为众生皆苦，我已成仙，不装逼将索然无味。